Da domani quattro comuni del Pesarese in arancione rinforzato. Camponi nelle scuole Ricci rilancia la proposta su scala nazionale. Viabilità che cambia, si costruisce la rotatoria chiesta a case bruciate. Scuola digitale, ecco i premiati dell'edizione 2021. Martedì 20 aprile, benvenuti al nostro telegiornale di Rossini TV. Questa sera apriamo questa edizione parlando della zona arancione che da domani sarà irrigidita in quattro comuni della provincia pesarese. Comuni in cui alleggia scetticismo ma anche perplessità su questa scelta. Prima sono state chiamate microzone rosse, poi sono state ammorbidite in arancione rinforzato. Al di là delle sfumature di colore, la sostanza del nuovo provvedimento è che dal 21 al 25 aprile i comuni della provincia di Pesaro Urbino, Montelabate, Vallefoglia, Tavuglia e Acqualagna vedranno limitazioni agli spostamenti in ingresso e uscita dai territori alle sole e comprovate ragioni di salute, lavoro e necessità primarie. Rosso chiaro o arancione scuro, perché comunque rimarranno aperte attività commerciali e rimarrà pure la scuola in presenza. Per le marche che puntano a diventare zona gialla dal 26 aprile e che hanno pure i numeri giusti per farlo, c'è però un'amministrazione che dunque vuole gettare acqua su fiammelle prima che diventino focolai. Per farlo, per cinque giorni si accenderà un semaforo rosso di controlli e autocertificazioni su circa 35.000 abitanti del Pesarese. Da Tavuglia a Montelabate, da Vallefoglia ad Acqualagna, la scelta non è affatto piaciuta ai sindaci dei comuni coinvolti. Una ordinanza tardiva, almeno di un mese, noi avevamo un picco massimo di 140 contagi, un minimo di 43 Oggi siamo 83, proprio sul filo 2,50-0,59, quindi eh, entriamo proprio per caso. E ovviamente eh, già la zona arancione prevede che non ci possono essere spostamenti eh, nemmeno dal proprio comune se non eh, per eh, andare a fare la spesa per mangiare, per eh, ragioni di salute e per ragioni di lavoro. Il problema è eh, avere grande attenzione al rispetto delle regole. Noi ci siamo raccomandati quotidianamente ai cittadini di non fare assolutamente assembramenti, di mantenere la mascherina, di mantenere le distanze di due metri, almeno un metro, e di fare l'igienizzazione. Poi noi siamo un territorio dove vengono da tanti altri territori a lavorare nelle fabbriche, ai supermercati, alla Casa della Salute che riguarda tutti i territori, quindi è evidente che è più facile avere un maggior contagio. Quindi dal 21 al 25 eh, bisognerebbe eh, rispettare, bisogna rispettare rigorosamente le regole per ritornare ad avere un ulteriore calo di contagi e soprattutto per andare a fare tutti i vaccini. Io andrò giovedì mattina a fare il vaccino e quanto mai è necessario fare tutti i vaccini. Scetticismo anche da chi non è stato coinvolto dal provvedimento. Vedi il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. È stata una scelta bizzarra quella fatta dalla regione ieri su questi quattro comuni, l'abbiamo detto alla conferenza dei sindaci, perché i dati complessivamente sono in calo, e in più mh, alcuni comuni, penso Montalabate, Vallefoglia, Tavuglia, sono un tutt'uno col comune di Pesaro dal punto di vista della popolazione. Il distretto di Pesaro anche oggi sono arrivati i numeri e in calo, quindi mettere questi comuni in arancione rafforzato per 4 giorni, 5 giorni, non si capisce che effetto può avere, fra l'altro è un'ordinanza un confusa perché dice non puoi uscire di casa, però sono aperti i negozi, sono aperti i bar e quindi se puoi andare nel bar e nel negozio è una, è una causa, è una giustificazione valida, quindi 
non è neanche in verità un arancione rafforzato, quindi ieri abbiamo detto che secondo noi era meglio aspettare e poi eventualmente lasciare i comuni ancora in difficoltà da lunedì, non gialli ma arancioni, perché presumibilmente le marche potranno tornare gialle da lunedì se i dati nei prossimi giorni verranno confermati e quindi la cosa più logica era dire da lunedì le marche torneranno gialle ma questi comuni che abbiamo attenzionato se i dati non cambiano rimarranno per un'altra settimana arancioni era una cosa molto più logica l'abbiamo proposta in tutti i modi ma probabilmente avevano già deciso anticipatamente e proprio il sindaco Matteo Ricci è intervenuto oggi alla palestra della scuola Bramante Genga dove è iniziato l'ultimo ciclo di tamponi nelle scuole superiori previsto questo mese. Una soluzione che Ricci rilancia a gran voce su scala nazionale. Sì, siamo agli ultimi due giorni di questa tranche del mese di aprile, però come vedete anche dai media nazionali non c'è alternativa. Lunedì riapriranno le scuole al 100%. E tutti adesso si rendono conto che ci sono un sacco di problemi, un sacco di problemi nei trasporti, un sacco di problemi nel garantire la sicurezza. E non c'è altra strada, se vogliamo finire la scuola il più possibile in presenza, che quella appunto di controllare i ragazzi con screening di massa come stiamo facendo a Pesaro da alcuni mesi. Non c'è alternativa. Eh, anche stamattina ho sentito il ministro Bianchi, e eh, oggi ne parleranno con le regioni, ne parleranno con i prefetti, perché è evidente che c'è in questo momento grande preoccupazione e il modello Pesaro è un modello che stanno guardando con grande attenzione. È chiaro che se sdoganassero i salivari sarebbe tutto più semplice, perché vedete qua che organizzazione che c'è. Qua siamo stati in grado di metterla in piedi grazie all'AIL, grazie alla Croce Rossa, ora alla Gulliver, grazie alla protezione civile, eh, grazie al lavoro ovviamente del, dei nostri assessori Mila e Giuliana, un'organizzazione diciamo impegnativa. È chiaro che se ci fossero i salivari, con i salivari l'organizzazione sarebbe molto più snella, molto più veloce. Del resto i soldi ci sono perché il Ministro Bianchi ha messo 150 milioni nel DL Sostegni proprio per questa attività di screening. Mancano due mesi e mezzo alla fine dell'anno scolastico, forse due mesi, eh, poco più di due mesi, eh, cerchiamo di finire l'anno scolastico in presenza e, e nella massima sicurezza, perché quello che temo è che già oggi rivedano eh, la percentuale della scuola in presenza e che magari tra qualche settimana ci ritroviamo di nuovo da capo a richiudere, a richiudere le scuole. Eh, è fondamentale lo screening perché eh, i ragazzi, lo ripeterò all'infinito, non saranno vaccinati. Fino ai 16 anni sono fuori dalla vaccinazione, i 17 anni, i 18 anni, i 19 anni verranno vaccinati presumibilmente quando la scuola sarà già finita e quindi con un effetto non sull'anno scolastico in corso. Buone notizie per quanto riguarda i contagi da Covid-19 nel nostro territorio perché continuano a calare i contagi. Secondo l'aggiornamento di oggi del Servizio Sanitario regionale sono scesi a 631 i pazienti in degenza negli ospedali marchigiani, cioè 25 in meno di ieri. 85 invece i pazienti in terapia intensiva, cioè 3 in meno di ieri. Basso anche il numero di contagi, 211 nelle ultime 24 ore su 1764 nuove diagnosi per un totale di 3398 tamponi. Nella provincia di Pesaro Urbino sono 67 i nuovi contagi. Per quanto riguarda i decessi, nella giornata di ieri sono venute a mancare 9 persone. Ed ora andiamo a parlare di cronaca perché alla stazione ferroviaria di Pesaro un 43enne extracomunitario ha ingoiato tre ovuli di eroina alla vista di polizia. Si tratta di un tunisino pregiudicato che era già stato condannato agli arresti domiciliari l'estate scorsa dopo essere stato trovato con 11 grammi di eroina. Nei giorni scorsi la polizia ha notato la sua presenza alla stazione in palese contravvenzione al divieto di dimora in provincia di Pesaro, al quale era stato condannato. Al sospetto di un suo viaggio per approvvigionamento di droga, la polizia ha sottoposto l'extracomunitario al controllo medico che ha rilevato all'interno del suo stomaco tre involucri contenenti 15 grammi di eroina. È scattato nuovamente l'arresto con divieto di dimora nelle Marche e in Emilia Romagna. Da domani palestre, scuole di danza o centri yoga possono fare domanda per il bonus palestre predisposto dal Comune di Pesaro. L'assessore comunale Mila della Dora allora ci spiega meglio questa opportunità. 
Da domani sarà pubblico l'avviso fino al 28 di aprile alle ore 12 è la scadenza diciamo, di presentazione delle domande. Abbiamo di deciso di destinare due tipi di fondi, quindi un, fondo a, cioè un contributo a fondo perduto e un contributo su rendicontazione. Entrambi il valore sarà fino a 1.500 euro. Riguarderà palestre, scuole di danza, centri yoga, centri personal trainer, tutte quelle realtà che purtroppo sono chiuse da ottobre. Sono cambiati i colori, gialli, rossi sia arancioni però l'unica certezza è che loro non hanno mai riaperto quindi il nostro sguardo e la nostra attenzione va verso di loro dicevo due forme di contributo 1500 euro a fondo perduto e servirà a distinguere fra eh, sulla superficie quindi se sono realtà che sono sopra i 200 metri quadri o sotto i 200 metri quadri e dovranno indicare o il codice ATECO o il codice attività economica poi ci sarà un altro contributo sempre di 1500, fino a 1500 euro per le spese sanitarie di P ovvero tutte quelle cose che servono nella gestione dell'emergenza sanitaria. Quindi diciamo, prevediamo un contributo importante perché sono circa 50 le realtà del nostro territorio, il mio augurio è che possano partecipare tutto, è un segno insomma, comunque di vicinanza a queste realtà. Cambia la viabilità in uno snodo cruciale della città di Pesaro. A due passi dal casello autostradale si sta infatti costruendo la rotatoria in entrata e uscita al quartiere di Case Bruciate. Nei mesi scorsi Rossini TV aveva acceso i riflettori su questa richiesta dei residenti del quartiere che ora viene esaudita. Finalmente direi che ci siamo quasi, le istanze dei cittadini che da anni, diciamo che dalla mia prima campagna elettorale due anni fa eh, ci siamo accorti venendo nei quartieri che c'era questa problematica. Chi vive a Pesaro sa dove siamo, siamo stati a Montefeltro a due passi dall'uscita dell'autostrada, è un tratto molto difficile perché le persone e le macchine prendono già una gran velocità uscendo dall'autostrada e i residenti non, avevano, non hanno ancora oggi un'uscita dedicata. Sappiamo quali problemi abbia anche l'uscita verso Selva Grossa perché anche quella non ha una rotatoria e anche lì vorremmo lavorare insieme ai cittadini, ai comitati che si sono interessati a questa problematica. E per questa rotatoria devo comunque fare i complimenti all'assessore all Enzo Belloni che si è preso a cuore anche lui questa situazione e aveva, nonostante la bocciatura della maggioranza eh, alla mia mozione, diciamo che siamo riusciti comunque da persone civili a parlare, a portare avanti queste istanze perché il problema non era tanto il New Jersey che era stato messo qualche mese fa, non risolveva il problema delle persone che comunque devono dall'autostrada entrare a case bruciate e rimanevano pericolosamente in mezzo alla strada. Quindi sono molto soddisfatto di questo risultato e andiamo avanti anche sulla rotatoria di Selva Grossa perché case bruciate oltre ad avere quasi 1200 residenti e ci sono pullman che appunto portano persone a case bruciate e ci sono anche fabbriche molto importanti del territorio. Qual è la tempistica per vedere realizzato l'intervento? Ma io credo che siamo veramente a buon punto e chiaramente è sperimentale. Ci auguriamo che tutti procedano anche con, con calma. Mi ricordo che il Comune di Pesaro aveva fatto anche una campagna informativa qualche anno fa sulla sicurezza dove diceva meglio perdere un minuto che perdere la vita per un minuto e questo ci sembra, ci sembra molto importante. È chiaro che la rotatoria rallenterà eh, l'andatura delle auto ma questo permetterà sicuramente di entrare in strada eh, con più sicurezza eh, ed evitare anche l'inquinamento perché molti mezzi stanno fermi per parecchio tempo prima di riuscire a attraversare. Quindi io sono anche genitore e dico che nessun genitore vorrebbe vedere uscire un ragazzo col motorino in questo incrocio così pericoloso con tanti camion. Non solo la rotatoria di case bruciate, perché a breve verranno rese definitive anche le rotatorie provvisorie di Largo Tre Martiri e fra la Statale 16 e Via Milano. Questi alcuni degli interventi che si realizzeranno attraverso altri 4 milioni di investimenti pubblici annunciati dall'assessore Enzo Belloni attraverso l'approvazione della variazione straordinaria al piano delle opere. Previsti interventi che porteranno anche la bicipolitana a raggiungere 100 km. Saranno realizzate anche l'eco Isola del Porto e il nuovo campo da calcio di Borgo Santa Maria. 
In vista dell'allargamento della didattica in presenza di lunedì, CNA Fitta Pesaro Urbino ha inoltrato richiesta ad Adriabus di poter affiancare il trasporto pubblico scolastico con autobus privati e noleggi con conducente per integrare il servizio sulle tratte a più densità di viaggiatori e gestire nuove linee ed orari per gli ingressi delle scuole. Una soluzione secondo il responsabile CNA Fitta Riccardo Battisti che scongiurerebbe il sovraffondamento affollamento sui mezzi aiutando anche un settore trasporti in sofferenza. BS Group continua ad ampliarsi a livello internazionale aprendo tre nuove sedi in Israele, Brasile e Giappone. L'amministratore delegato di BS Roberto Selci ha annunciato il rafforzamento di una strategia internazionale che ora conterà la presenza a livello globale di 39 sedi dell'industria pesarese. Ora ci spostiamo nel nostro entroterra e in particolare a Urbania dove sono in corso importanti lavori di consolidamento strutturale del Palazzo Ducale. È un finanziamento di 180 mila euro dalla Regione Marche proprio per, eh, che va incontro alle strutture culturali. Il nostro, questo intervento riguarda, è un intervento sul Palazzo eh, Ducale su un'ala che dà su Piazza del Mercato. E il Palazzo Ducale è una struttura in Port di Urbania, una struttura importante di circa 6.000 metri quadri, e è uno dei Palazzi Ducali del Ducato, dove per un certo, un certo punto del, del suo, della sua vita diventa anche corte, diventa centro del Ducato. Insomma. Stiamo lavorando proprio per il recupero di questo di questo palazzo per la sua valorizzazione. All'interno abbiamo il grande museo, la grande biblioteca, ecco, un centro culturale di tutto l'entroterra. I lavori sono già iniziati e termineranno in qualche mese, ma poi eh, il palazzo vedrà anche altri tre interventi perché è oggetto di, finanzia, di eh, ulteriori insomma, contributi eh, da parte dell'Europa, da parte eh, di altri soggetti, perciò oltre a questo vedremo eh, nei, nei prossimi mesi altri interventi. Questi interventi, co questi interventi comunque localizzati eh, non impediranno comunque la visita e eh, la fruizione del palazzo. Questa sera, dopo la seconda nostra edizione del telegiornale e quindi alle 21.30, potrete vedere lo speciale di Rossini TV realizzato in occasione del premio nazionale Scuola Digitale. Intanto vi diamo qualche anticipazione sui progetti premiati in questa edizione nel servizio realizzato da Edoardo Orazzi. Venerdì 16 aprile all'Istituto Agrario Cecchi di Pesaro, si è tenuta la premiazione della finale provinciale del Premio Nazionale Scuola Digitale 2021. Nonostante il periodo difficile, l'adesione delle scuole è stata molto buona. Presenti virtualmente 12 scuole, 6 di primo grado e 6 di secondo grado. La presentazione dei lavori delle scuole è avvenuta attraverso la piattaforma Google Meet ed è stata coordinata dal direttore di Rossini TV, Emanuela Rossi, e dalla vicepresidente dell'Istituto Cecchi, Chiara Fiorucci. Ecco le prime classificate. Per le scuole di primo grado, al terzo posto la scuola Nuti di Fano, con il progetto Diario della Quarantena. Al secondo posto la scuola di Sant'Angelo in Vado, con il progetto SOS Bimbi nella Rete, istruzioni per l'uso. E al primo posto la scuola Olivieri di Pesaro, con il progetto Esploratori di Emozioni. Per le scuole di secondo grado invece al terzo posto si classifica il liceo artistico Mengaroni di Pesaro con il progetto Digital Citizens. Al secondo posto l'istituto Bramante Genga di Pesaro, mentre al primo posto il liceo Marconi di Pesaro. Stasera alle 21.30 su Rossini TV lo speciale televisivo dedicato all'evento. E allora complimenti a tutti questi ragazzi che hanno partecipato a questo importante premio dedicato alla scuola digitale. Adesso andiamo con la programmazione di questa sera su Rossini TV perché alle 21.15 manderemo in onda il nostro programma Giocart dedicato ai bambini che possono sviluppare le proprie eh, abilità manuali e creatività grazie all'aiuto di Pesaro Village. 
A seguire alle 21.30 appunto il premio Scuola Digitale e vi faremo vedere questo speciale televisivo dedicato a questa bella iniziativa. Alle ore 22.15, spazio web, uno spazio dedicato alla musica ricercata. Questa sera conosceremo il Rhythm and Jazz Duo, condotto da Michele Panzieri e Topazio Perlini. E poi domani gli ospiti di Casa Rossini saranno questi, in diretta alle 10, saremo in diretta sia TV che sulla nostra pagina Facebook. Avremo Giacomo Rossi che è il consigliere regionale e poi Nicola Barbieri che è il sindaco di Mondolfo e con noi ci sarà anche Cristiano Filippini, compositore e produttore discografico. Grazie per averci seguito anche questa sera, adesso vi lasciamo con il meteo, vi ricordiamo poi che l'informazione su Rossini TV tornerà eh, domani alle 7.20 con la nostra rassegna stampa. Buona serata.